ட்ராவல் பண்ணிட்டு வரும்போது ஒன்று உங்கள் கால் பாதம் வீங்கும் அதே சமயத்தில் ஃபேஸும் டல்லாகும் ஏன் அழகுனா என்ன அப்படின்னு கேட்குறதுல வந்துட்டு அழகு அப்படிங்கிறத விட நான் நல்லா இருக்கேன்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னீங்க பார்த்தீங்களா சொல்லியிருப்போம் ஸ்ட்ரக்சர்டா செம்ம ஸ்ட்ரக்சர்டா சொல்லியிருப்போமா இல்லையா அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல தான் இருக்குது டேண்ட்ரஃபும் சரி பிம்பிள்ஸும் சரி எதோட பேசிக்னு தெரியுமா தெரியாதுல்ல ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க பெல்லி குறைக்கிறதுக்கா எல்லா வீடியோவும் பார்ப்பாங்க எக்ஸசைஸ் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தால கையில் எடுக்கிற விஷயம் என்னது எக்ஸசைஸ் எக்ஸசைஸ் அந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணால் எப்படி சரியாயிரும் இந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணால் எப்படி சரியாயிரும் உள்ளா ஃபுட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க சாப்பிட மாட்டாங்க எல்லாம் லாஸ் பண்ணிட்டு எல்லாம் பண்ண மேடம் ஒன்றும் சரியாகலை யோகா யூடியூப் சேனல் பார்த்துருக்கோம் எல்லாருக்கும் அந்த பாஷாவோட வணக்கம் ஸோ இன்றைக்கி நான் வந்துட்டு திருநெல்வேலி வனாரப்பேட்டில் தான் இருக்கேன் வனாரப்பேட்டில் மகில் இயற்கை மருத்துவம் அப்படின்ற ஒரு கிளினிக்கில் தான் இருக்கேன் ஸோ இந்த கிளினிக்கில் வந்து ஏற்கனவே நம்ம வீடியோஸ் மேம் பேசியிருக்காங்க நம்பி நாச்சியர் மேம் ஸோ அவங்களோட தான் இன்றைக்கி வந்துட்டு ஒரு சிறு உடல் சார்ந்த விஷயங்களை பற்றி சிறு கலந் கலந்துரையாடல் பற்றி பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க மேம் நல்லா இருக்கும் ஓகே ஆ சூப்பர் சூப்பர் நானும் நல்லா இருக்கேன் எங்கள் டீம் எங்கள் வியூவர்ஸ் எல்லாமே சூப்பராக இருக்காங்க லாஸ்ட் டைம் நீங்கள் பேசின வீடியோ ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு ஸோ வேறு லெவலில் அது யூஸ் போயிடுச்சு சூப்பராக இருந்துச்சு இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா நிறையா பேர் வந்துட்டு அழகு தான் வந்து இது முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க அப்படி என்ன இருக்குது அந்த அழகில் அழகுனா என்ன அழகுனா என்ன அப்படின்னு கேட்குறதுல வந்துட்டு அழகு அப்படிங்கிறத விட நான் நல்லா இருக்கேன்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னீங்க பார்த்தீங்களா அந்த நல்லா இருக்கிறேன் அந்த நல்லா இருக்கிறதுல தான் இருக்குது அழகு எக்ஸ்ட்ராவா நீங்க பியூட்டிஷியன் போறது அதெல்லாம் வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா கோட்டிங்ஸ்ல வந்துட்டு அழகு கிடையாது அது அழகு கிடையாது நம்மள வந்து எக்ஸ்ட்ராவா காமிச்சுக்கிறது அழகுங்கிறது நான் நல்லா இருக்கேன் அப்போ ஒரு ஸ்மைலோட நம்ம வந்து பிரசன்ட் பண்றோம்ல அதுதான் அழகு ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் அப்படி சொல்லுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் இஸ் த பெஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் சொல்லுவாங்க என்னன்னா நம்ம கண்ணு பார்க்கும் போது நமக்கு ஒரு அழகா தெரியற விஷயத்த தான் நம்ம வந்து அழகுன்னு சொல்லுவோம் கண்ணு பார்க்கும் போது ஒரு பர்ஃபெக்டா இருக்கிற விஷயம் உங்க கண்ணு பர்ஃபெக்டா இருக்காங்கிறதுல நீங்க பாக்குற பார்வையில இருக்கு ஓகேவா அதுதான் நம்ம பர்ஃபெக்டா இருக்கிறத நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா அழகு அப்படின்னு சொல்றோம் இத வந்துட்டு அழகுங்கிறத வந்து நம்ம ட்ரீட்மெண்டாவே வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படிங்கும்போது ஏற்கனவே நம்ம வந்து எல்லா இன்ட்ரொடக்ஷன் எல்லாமே கொடுத்து முடிச்சிட்டோம் நேச்சுரல் அப்படிங்கிறதே இயற்கை இயற்கையாவே இருக்கிறது தான் நம்ம நேச்சுரல்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கும் போது இயற்கையா இருக்கிறதுல எப்படி மேடம் அழகு வரும் அப்படின்னு நிறைய பேர் கொஸ்டின் கேட்பாங்க என்னன்னா இயற்கையா இருக்கிறதுல என்ன அழகு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம உடல் ஒழுங்கா சீரா வடிவத்தோட இருக்கிறது தான் அழகு சொல்லியிருப்போம் ஸ்ட்ரக்சர்டா செம்ம ஸ்ட்ரக்சர்டா சொல்லியிருப்போமா இல்லையா அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல தான் இருக்குது நம்மளோட அழகுங்கிறது நம்ம போடுற கோட்டிங்ஸ்லயோ எதுலையுமே கிடையாது நம்மளோட அழகுங்கிறது நம்மளோட ஸ்ட்ரக்சர்ல தான் இருக்கு அப்போ நம்ம ஸ்ட்ரக்சருக்கும் நம்மளோட ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கும் என்ன ஒத்துமை அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வெளியில ஸ்ட்ரக்சர் வந்துட்டு கொஞ்சம் அலைன்மெண்ட் மாறுற விஷயத்திலேயே நம்மளோட உடல் உள் உறுப்புகள் இருக்குல்ல அதோட பாதிப்பை வந்து அது வெளியே சொல்லுதுன்னு அர்த்தம் புரியுதுங்களா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உடல் வந்து நம்ம கிட்ட பேசுற மொழியே அதோட அழக வெளிப்படுத்துறது தான் ஓகேங்களா இப்ப உடல்ல வந்துட்டு ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு பிரச்சனைகள் வரும்போது அது தன்னோட வெளிப்பாடா காமிக்கிறது நம்மளோட ஸ்ட்ரக்சர்ல இம்பாலன்சஸ் கொடுக்கறது தான் ஓகேங்களா எடுத்துக்கிட்டா பாத்தீங்கன்னா ஃபேஸ்ல பிம்பிள்ஸ் இருக்கும் எல்லாரும் என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா தலை முடி வந்துட்டு நம்ம கிளீனா வச்சுக்கல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதிகமா <laughs> வரும் <laughs> சரிங்களா டேண்ட்ரஃபும் சரி பிம்பிள்ஸும் சரி எதோட பேசிக்னு தெரியுமா தெரியாதுல்ல நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த சாப்டர் தான் நம்மளோட லார்ஜ் இண்டஸ்ட்ரின்னு சொல்றோம்ல பெருங்குடல் 
அதில் கழிவுகளும் சூடும் அதிகமாயிருச்சு அப்படின்னா தான் நமக்கு டேண்ட்ரஃபும் பிம்பிள்ஸும் வந்துட்டு அதிகமாக வரும் ஓகேங்களா அப்போ நம்ம இதில் என்ன ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கலாம் பிம்பிள்ஸுக்கு என்ன எடுப்பீங்க நீங்கள் ஃபேஸுக்கு கிளியரன்ஸ் பண்ணுவீங்க கிளென்சிங் பண்ணுவீங்க எல்லாத்தையும் ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணி ஊற்றுவீங்க எதுவும் கிளியர் ஆகாது ஜஸ்ட் அவ்வளோதான் ஃபேஸுக்கு பிம்பிள்ஸ் போகணுன்னா ஃபஸ்ட்டு டேண்ட்ரஃப் போகணும் டேண்ட்ரஃப் போகணுன்னா கோலான் கிளியராக இருக்கணும் அப்போ நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் செக்ஷனில் தானே வந்துட்டு இருக்கோம் ஆ அப்போ நம்ம அந்த ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே இங்கே வந்து சப்போர்ட் கொடுத்துட்ருக்கோம் கோலானுக்குள்ள சப்போர்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து அதுக்குள்ள எனர்ஜியாக இருக்கட்டும் அதுக்குள்ள கிளென்சிங்காக இருக்கட்டும் போன சாப்டர் நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஏனிமா எல்லாமே பார்த்துட்டு இருந்தோம் அது எல்லாமே வந்து நம்ம இங்கே வந்து சப்போர்ட்டிவாக கொடுத்துட்ருக்கோம் ஃபேஷியல்ங்கிறத தவிர்த்து இன்னும் அதுக்கு என்னெல்லாம் சப்போர்ட்டிவ்ஸ் கொடுக்க முடியுமோ அது எல்லாமே நம்ம வந்து உள்ளார்ந்த அழகை வந்து வெளியே எடுத்துகிட்டு வரது நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் ஓகேங்களா ம் இது ஃபேஸ்ன்னு மட்டும் இல்லை நிறைய பேருக்கு இருக்கிற விஷயம் என்னென்னா பெல்லி ஃபேட்டு வெயிட்டு ரெண்டு டெலிவரி மேடம் இப்படி ஆயிடுச்சு மேடம் இப்படின்னு வர பேஷண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க சிசீரியன் மேடம் என்னால் ஒன்றுமே பண்ண முடியலன்னு சொல்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க இதை நீங்கள் மேக்ஸிமம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அவங்களுக்கு ரெண்டு சிசீரியன் அதனால் எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு நீங்கள் உங்களை மெயின்டைன் பண்ணால் தானே நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணாமல் எனக்கு எப்படி வந்து ஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்கும் கிடைக்காது இப்ப வந்து இந்த இடத்துல அப்போ சிசேரியனுக்கும் டெலிவரிக்கும் என்ன ரீசன் அவங்க பெலிஃபட் போட யூட்ரஸ் ஒழுங்கா பராமரிக்கல யூட்ரஸ ஒழுங்கா பராமரிக்கல அவங்க ஒழுங்கா பராமரிச்சிருந்தா அந்த பெல்லி ஃபேட்டோ இல்லைனா அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய அப்டமனோட சைஸ் மாறுறதோ ஸ்ட்ரெச் மார்க்ஸோ வந்துட்டு இல்லாமலே போயிடும் ஆனா அவங்க அதை ஒழுங்கா பராமரிக்கிறது இல்லை யூட்ரஸ உள்ள இருக்கிற யூட்ரஸ ஒழுங்கா பராமரிச்சாதான் வெளியில இருக்கக்கூடிய ஃபேட் தங்குற விஷயங்களா இருக்கட்டும் இல்லைன்னா நம்மளோட ஸ்டமக்கோட மசில்ஸ் வந்துட்டு லூஸ் ஆனது திருப்பி ரீகன்சிஸ்டன்ட் ஆகக்கூடியது ஆனா அதுக்கு தேவையான எலாஸ்டிசிட்டிக்குள்ள ப்ராடக்ட்ஸ் எதுவுமே உள்ள போகாம அது தன்னோட எலாஸ்டிசிட்டியை வந்துட்டு இழந்துரும் இழக்கும் போதுதான் என்ன ஆகும்னா நம்மளோட வெள்ளி வந்துட்டு நமக்கு எக்ஸ்ட்ராவா தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஒரு வெள்ளி எக்ஸ்ட்ராவா தெரிஞ்சா அந்த மனுஷனோட எண்ணத்தை வந்து கற்பனை பண்ணி பாருங்க எப்படி இருக்கணும் அது ஆக்வர்டா இருக்குமா அழகா இருக்குமா ஆக்வர்டா தானே இருக்கும் என்னன்னா நம்மளோட ஷேப் வந்து இதுதான் நம்ம வந்து ஒரு இது எடுத்து வச்சிருக்கும் போது வெளி எக்ஸ்ட்ராவா தெரியும் போது ஆக்வர்டா தான் தெரியும் நமக்கு அது ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு தெரியும் செகண்ட் அவங்களே ஃபீல் பண்ணுவாங்க சார் என்னடா இது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது ஸ்ட்ரெஸ் ஆக ஆரம்பிப்பாங்களே தவிர இதை எப்படி சரி பண்ணலான்னு அவங்க யோசிக்கவே மாட்டாங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க பெல்லி குறைக்கிறதுக்கா எல்லா வீடியோவும் பார்ப்பாங்க எக்ஸசைஸ் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தால கையில் எடுக்கிற விஷயம் என்னது எக்ஸசைஸ் எக்ஸசைஸ் அந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணால் எப்படி சரியாயிரும் இந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணால் எப்படி சரியாயிரும் உள்ளா ஃபுட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க சாப்பிட மாட்டாங்க எல்லாம் லாஸ் பண்ணிட்டு எல்லாம் பண்ண மேடம் ஒன்றும் சரியாகலை நீங்கள் போட்ட வீடியோவை பார்த்துட்டு வந்திருக்கேன் மேடம் அப்படின்ட்டு வருவாங்க வந்துட்டு என்ன கொஸ்டின் கேட்பாங்க தெரியுமா ஒரு நாளில் சரியாக போயிடுமா நீங்கள் கொண்டுட்டு வந்தது பத்து வருஷத்துல இருந்து ஒரு நாள் எப்படிமா சரியா போகும் ஒரு நாள் சரியா போகுமா நியாயம் இருக்கு ஒரு ஒன் மந்த் கேட்டா கூட நியாயம் இருக்கு ஒரு நாள் எனக்கு சரியா போகுமான்னு கேட்பாங்க ஏமா அதை அப்படிலாம் சரி பண்ண முடியாது உங்க மசலுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்தை கொடுக்கணும் அதுக்கு தேவையான எலாஸ்டிசிட்டியை கொண்டு வரணும் கொண்டு வந்தாதான் அது தன்னைத்தானே சுருக்கிட்டு அது தன்னைத்தானே மாத்திக்க முடியும் அப்படி சொன்னா அப்படிங்களா மேடம் நான் இது தெரியாம எக்ஸசைஸே பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்படிம்பாங்க இப்பெல்லாம் என்னன்னா அப்படிலாம் கொஸ்டின்ஸ் வந்து மக்கள் வந்து விதவிதமா கேட்கறாங்க ஏன்னா விளம்பரங்கள் அப்படிங்கறத முழுமையா நம்ப ஆரம்பிச்சுட்டாங்க எப்படி சரியாகும் அப்படிங்கிற எண்ணம் வந்து அவங்களுக்கு இல்லை அதை யோசிக்கிற தன்மையும் அவங்களுக்கு இல்லை எதையுமே உள்ளார்ந்த யோசனை அப்படிங்கிறதே மக்களுக்கு இல்லாம போயிடுச்சு வெளியில இருக்கிற பொருளை வாங்கி நான் சாப்பிட்டா சரியாகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்களே தவிர உள்ள இருக்கிற பொருளை நான் யூஸ் பண்ணி சரியாகணும்னு யாரும் நினைக்கிறது இல்லை இது வந்து மேக்சிமமா நடக்கிற விஷயம் வெளியிலேயே தான் தேடுவாங்களே தவிர தனக்குள்ள தேட மாட்டாங்க 
இது இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப விஷயங்கள் வந்துட்டு அப்படிதான் நிறைய லாஸ் ஆகுறாங்க யோசனை அதுல தான் இப்போ பெல்லி ஃபேட் எடுத்தோம் யூட்ரஸ் ப்ராப்ளம் சேர்ந்தா வரும் அதே சமயத்துல அதிகப்படியான கொழுப்பு சேர்றது அதிகப்படியான கொழுப்பு சேர்றது அப்படின்னா அவங்களோட டைஜஷன் சரியா இல்லை டைஜஷன்னா ஸ்டமக்ல வந்துட்டு ஃபுட் அப்சார்ப்ஷனும் சரி ஃபுட்ல இருந்து ஃபுட் கண்ட்ரோல்ஸ்லயும் சரி நம்ம வந்து எது தேவையோ அதை சாப்பிட்றது இல்லை தேவையில்லாததை சாப்பிட்றது பசிக்காம சாப்பிட்றது பசிக்காம சாப்பிட்றது அதுக்கு தேவையான உள்ளுக்குள்ள வந்து செரிமானம் எல்லாமே சரியா நடக்குதா இன்சைன்ஸ் எல்லாமே சரியா சுரக்குதா இந்த வயல் வந்து சரியா சுரக்குதா இதை எதையுமே வந்து சரியா கவனிக்காம இன்னைக்கு எனக்கு இந்த சாப்பாடு தேவையா அப்படின்னு யோசிக்கிறது இல்ல கடையில பாக்கணும் இது சாப்பிடணும் அவ்வளவுதான் இன்னைக்கு இந்த சாப்பாடு எனக்கு தேவையா ஏற்கனவே சாப்பிட்டது செரிமானம் ஆயிருக்கா இல்லையா யோசிக்கிறதே கிடையாது இப்பதான் சாப்பிட்டுருப்பாங்க ஆனாலும் போய் அடுத்து சாப்பிடுவாங்க அந்த மென்டாலிட்டி அந்த அதுதான் என்னன்னா உண்மையான டேஸ்ட் என்னன்னு தெரியாமலே ஃபுட் கிரேட்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ற எல்லா டேஸ்டையும் இதுதான் நம்மளுக்கு பிடிச்ச டேஸ்ட் அப்படின்னு நம்மள நாமே மாத்திக்கிறது நம்மள நாமே மாத்திக்கிறது ஃபுட்டோட டேஸ்ட் என்னன்னா ஒரு டேஸ்ட்ல உப்பும் காரமும் இல்லாம ஒரு பொருளை டேஸ்டா சமைச்சு சாப்பிட்டுக்கீங்களா சாப்பிட்டது இல்லை இல்ல சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்காது சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கும் எப்படி சொல்றீங்க கொஞ்சம் உப்பு இருந்தாலும் என்னையா இது போலாம் என்னையா சோறுன்னு சொல்லி வச்சிருக்கோம் உப்பு காரம் இல்லைன்னா சாப்பிட முடியாது இல்ல முடியாது என்னோட ஃபுட் இன்னைக்கு எடுத்தீங்கன்னா என் கூட சேர்ந்து சாப்பிட்ற மற்ற டூட்டி டாக்டர்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா மேடம் உங்க ஃபுட் ஆரோக்கியமா இருக்கு ஆனா காரம் உப்பே இல்லையே அப்படின்னு கேட்பாங்க காரம் உப்பு சேர்த்தியமா காரம் உப்ப வந்துட்டு என்னோட நாக்குல காரமும் உப்பு வந்து அதிகப்படியா தெரியாது குழந்தைங்களுக்கு பருப்பு சாதம் கொடுப்பாங்கல்ல அந்த டேஸ்ட்லதான் என்னோட சாப்பாடு இருக்கும் எந்த ஒரு டேஸ்டும் அதிகப்படியா இருக்கு அப்படிதான் நம்ம வந்து சாப்பிட்டு இருக்கோம் அப்ப அந்த டேஸ்ட் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நமக்கு உள்ள போகும்போதே டேஸ்டா இருக்கு அவங்க சொல்ற விஷயம் எனக்கு வந்து இது அப்படி ஒரு விஷயமா தெரியல என்னோட கூட இருந்த சாப்பிட்ட ஒருத்தங்க சொன்னது உங்க ஃபுட் ரொம்ப ஆரோக்கியமா இருக்கு உப்பு காரம் அந்த அளவுக்கு இல்லையே அவங்க ஏன்னா அதிகமா ஊத சாப்பிடுறவங்க அவங்களுக்கு இந்த டேஸ்ட் வந்துட்டு புடிச்சிருக்கு ஆனா அந்த டேஸ்டை ஏத்துக்கிற மனசுக்கு அப்படி சாப்பிடுற இடத்துல நான் க ஊற வச்சு சாப்பிட்டா என்னோட டைஜஷன் என்ன ஆகும் சொல்லுங்க ஊற வச்சு சாப்பிட்டா என்ன ஆகும் உள்ள சாப்பிட்ற ஒவ்வொரு அப்பவும் இங்க இருந்து அங்க வர எரியறது ஃபுல்லா கண் கூட தெரியும் கண் கூட தெரியும் தெரிஞ்சும் நான் செகண்ட் டைமும் அதை அட்டன் பண்றேன் தேர்ட் டைமும் அட்டன் பண்றேன் அப்ப என்னோட உடம்பு என்ன சொல்லும் அப்படின்னா அது ஓகே தான் உனக்கு பழகிடுச்சு எனக்கு பிடிக்காத விஷயம் எனக்கு உள்ளுக்குள்ள எரிஞ்ச விஷயம் காரமா இருந்த விஷயம் டூ டைம்ஸ் த்ரீ டைம்ஸ் யூஸ் பண்ணும் போது பழகிடுச்சு அப்ப அந்த குடல் என்ன ஆகும் டேமேஜ் ஆகும்ல காரம் அதிகப்படியான காரம் எடுக்கும் போது டேமேஜ் ஆகும் அப்ப செரிமானம் சரியாகாது அப்ப எனர்ஜி உடலுக்கு கிடைக்காது கிடைக்காதப்ப நான் எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்ட்ரா சாப்பிடுவேன் எக்ஸ்ட்ரா சாப்பிடும் போது இதுதான் நம்மளுடைய நாளைக்கு <laughs> வருவேன் <laughs> காரமும் உப்பு எனக்கு டேஸ்டா மாற ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் நான் உங்க கடைக்கு திருப்ப 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 வருவேன் இல்ல நான் வருவேனா வர மாட்டேன் இதுதான் எத்திக்ஸ் தொழிலுக்குள்ள நம்ம எப்படி பிஸ்னஸ் மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற எத்திக்ஸ் நம்ம உடம்ப இன்னைக்கு ஒரு நாள் நீங்க கடையில போய் சாப்பிட்றீங்க ஓகே டெய்லி 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 சாப்பிட்டு இருந்தா அந்த உடம்பு எதுக்காகும் காரம் உப்பு சேர்ந்தாச்சு முடிஞ்சது இதுதான் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ இந்த ஃபுட்டு வந்துட்டு அப்படி நமக்கு அப்சர்வ் ஆகாம 
டைஜஷன் ஆகாம போகும்போது உடல ஊட்டச்சத்து இருக்காது ஊட்டச்சத்து இல்லை அப்படிங்கும் போது அந்த உடல் வந்து எப்படி மாற ஆரம்பிக்கும்னா ஒரு இடத்துல போட்டதே சரிமான ஆகல எக்ஸ்ட்ராவா போடுறீங்க எக்ஸ்ட்ராவா போடுறீங்க தெரியும் எக்ஸ்ட்ராவா போடுறீங்க தெரியும் எவ்வளவு நாளைக்கு அது விரிஞ்சுட்டே இருக்கும் இன்னொரு ப்ராப்ளத்தை கிரியேட் பண்ணும் அந்த ப்ராப்ளம் கிரியேட் பண்ணி அதோட பிரச்சனை வந்ததுக்கு அப்புறம் வழி வந்ததுக்கு அப்புறம் அதுக்கு நீங்க மாத்திரை போட்டு அதுக்கு மாத்திரையில உள்ள சைட் எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் தெரியுமா ஸ்கேன் எடுக்க போவோம் அப்பதான் ஸ்டமக் சரியில்லை ஃபீவர் சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்த பெல்லி ஃபேட் போட்டுச்சுல அப்பவே பாத்திருந்தோம் அப்படின்னா பெல்லி ஃபேட்டை சரி பண்ற ஐடியாவில் இருந்திருந்தோம்னா அந்த லிவர் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் வரைக்கும் நம்ம போக வேண்டாம் போக வேண்டாம் இதுதான் உடல் வந்து நம்ம கிட்ட சொல்ற விஷயம் நம்ம அழகுன்னு சொல்றோம்ல அழகுங்கிறது வந்து நேச்சுரோபதியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு டயக்னோசிஸ் மெத்தட் டயக்னோசிஸ் மெத்தட்னா என்ன நீங்க அலோபதி டிபார்ட்மெண்ட் எடுத்தோம்னா ஸ்கேன் ரிப்போர்ட் லேப் ரிப்போர்ட் இவங்க எல்லாருக்கும் முன்னாடியே உடல் ஒரு பர்சன் கிட்ட சொல்ற விஷயம் தான் வந்துட்டு டயக்னோசிஸ் மெத்தடுன்னு சொல்றது நம்ம நேச்சுரோபதி பொறுத்த வரைக்கும் உடல் தன்னை தானே சரி செய்து கொள்ளும் அதே மாதிரி தனக்கு தேவையானது அதுவே வந்து கேட்கும் அதை புரிஞ்சிக்காம இருக்கிற நம்மளை வந்து ஒண்ணும் பண்ண முடியாது நம்மள ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது சரிங்களா அப்போ அந்த பெல்லி ஃபேட்டுங்கிற விஷயத்துல நமக்கு இவ்வளோ விஷயம் இருக்கு பெல்லி ஃபேட்டுங்கிற விஷயத்திலேயே இவ்வளோ விஷயங்கள் வந்துட்டு உள்ள உள்ள சார்ந்து இருக்கிற விஷயங்கள் இதுல நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட்லயே அந்த பெல்லி ஃபேட்டை சரி பண்றதோ என்னோட இதை வந்து எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா நேச்சுரோபதியில என் கம்பரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என் கம்பரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என் கம்பரன்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னா அவங்க வந்து ஒரு மனிதனோட உடல் உறுப்புகளும் சரி உடல் ஸ்ட்ரக்சரும் சரி இந்த இந்த மாதிரிதான் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் அப்படின்னு அவங்க ஒரு வரையறை வச்சிருக்காங்க அதுல அவங்க வரையறைக்கு மீறி எங்கேயாவது வீக்கங்கள் தென்பட்டா வீக்கங்கள் அப்படின்னா நம்ம என்ன நினைப்போம் தெரியுமா எங்கேயாவது அடி படிச்சுன்னா கை வீங்குது கால் வீங்குது அததான் வீக்கம்னு சொல்லுவோம் ஆனா அந்த வீக்கம் கிடையாது இது வந்து தைராய்டு வந்து அவங்களுக்கு த்ரோட்ல வீங்குறது ஆஹ் கழுத்து வந்து நார்மல் சைஸ்ல இல்ல பேக்ல விரிஞ்சிருக்கு ஃப்ரண்ட்ல விரிஞ்சிருக்கு இல்லைன்னா முதுகு வந்துட்டு பேக்ல இப்படி போகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா முதுகு எல்லாம் பெயின் இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்படிங்கும் போது அது எல்லாத்தையுமே வந்து அவங்க என்னதான் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா என்கம்பரன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சார்ட்டு கீழே கொண்டு வந்திருக்காங்க அந்த இதுதான் வந்து நேச்சுரோபதி டயக்னோசிஸ் அப்படின்னு சொல்ற விஷயம் இப்போ நம்ம வந்து அப்ப நேச்சுரோபதி டயக்னோசிஸ் போது ப்ராப்ளம் உள்ள இருந்தாதான் வெளியில ஸ்ட்ரக்சர் அப்நார்மலா ஆகும் வெளியில ஸ்ட்ரக்சர் அப்நார்மலா ஆனா அழகு எப்படி இருக்கும் இருக்காது இருக்காது நீங்க இதுக்கு வெளியில எவ்வளோ அப்ளிகேஷன்ஸ் போட்டாலும் அதுக்கு எவ்வளோ மேட்சிங்கா ட்ரெஸ் போட்டாலும் யாருமே ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிருவாங்க நம்ம மட்டும் தான் எல்லாத்தையும் மறைக்கிறோம் இல்ல எல்லாருமே எல்லாத்தையுமே தெரிஞ்சு வச்சிருப்பாங்க இவங்க மறைக்கிறதுக்காக தான் இதை போட்டிருக்காங்கன்னு கண்டிப்பா கண்டுபிடிச்சிருவாங்க கண்டுபிடிச்சிருவாங்க அப்புறம் நீங்க அதை மறைச்சு என்ன பிரயோஜனம் கிடையாது அது இல்லாம இருந்தா நம்ம தெளிவா இருக்கலாம் இல்ல நம்ம சந்தோஷமா இருக்கலாம் அதை மறைக்கணும் அப்படிங்கிற இன்னும் நமக்கு தேவையே இல்லை இது சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல தான் வந்துட்டு நம்ம இங்க வந்து ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் அழகுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்து நம்ம இங்க வந்து ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்துட்டு டீடாக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் வந்துட்டு போன இதுல பேசியிருந்தோம் நல்ல விரிவா பேசியிருந்தோம் ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு எப்படி சஜஷன்ஸ் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியும் பேசியிருந்தோம் இதையே வந்துட்டு நம்ம அழகு சிகிச்சையாகவும் பண்ணிக்கலாம் மந்த்லி ஒன்ஸ் வந்துட்டு ஃபுல் பாடி மசாஜ் எடுத்துக்கலாம் மந்த்லி ஒன்ஸ் வந்துட்டு எனிமா எடுத்துக்கலாம் நீங்க வந்து மந்த்லி ஒன்ஸ் ஃபுல் பாடி மசாஜும் எனிமாவும் எடுக்கும் போது நம்மளோட உடல் உள் உறுப்புகள் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் சரியா அப்ப அது சந்தோஷமா இருக்கும் போது ஒரு ஆள் சந்தோஷமா இருக்காங்கன்னா ஃபேஸ் எப்படி இருக்கும் அழகா இருக்கும் அப்படிங்கும் போது ஒரு உள் உறுப்புகள் எல்லாமே சந்தோஷமா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபேஸ் மட்டும் இல்ல நம்மளோட அப்பியரன்ஸே டோட்டலா சேஞ்ச் ஆயிடும் 
ஓகேங்களா நம்ம வந்து ஒரு ஒரு விஷயத்த வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருக்க 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 நம்மளோட உடல்ல வந்து மாற்றங்கள் அதிகமா தெரியும் சரிங்களா ஒரு பொருளை நாம வந்து யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண தான் நமக்கு வந்து டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் அதே மாதிரி அதில் வந்து நம்ம மந்த்லி ஒன்ஸ் வந்துட்டு ஃபுல் பாடி மசாஜ் எடுத்துக்கலாம் கோலான் கிளென்ஸ் பண்ணுறது எடுத்துக்கலாம் கிளென்சிங் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் எல்லாத்தையுமே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம அழகை நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு சரியா அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இதில் வந்து ஊட்டச்சத்துங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஸ்கின்னுக்கு உள்ள கழிவு இருந்துச்சு கழிவை எடுத்து முடிச்சாச்சு அப்புறம் ஸ்கின்னுக்கு ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு ஊட்டச்சத்து வேண்டாமா வேணும் நம்ம வந்து சரியான தண்ணி குடிக்கல அப்படின்னா அதுவுமே வந்து ஸ்கின்னை வந்து டோன்ஸ் வந்து மாற்றும் சரிங்களா ரொம்ப நேரம் ட்ராவல் பண்ணிட்டு வரீங்க ட்ராவல் பண்ணிட்டு வரும்போது ஒன்றும் உங்கள் கால் பாதம் வீங்கும் அதே சமயத்தில் ஃபேஸும் டல் ஆகும் ஏன் ரொம்ப நேரம் ட்ராவல் பண்ணிட்டு வரோம் அதான் நானே சொல்லிட்டேன் ரொம்ப நேரம் ட்ராவல் பண்ணிட்டு வரீங்க கால் பாதம் வீங்குது ஃபேஸு டல் ஆகுது இதனால உடம்புல என்ன நடக்கும் என்ன நடக்கும் நினைக்கிறீங்க இல்ல எவ்வளவு எனர்ஜி இருந்தாலும் டுவெல் ஹவர்ஸ் ட்ராவல் பண்ணும் போது நம்ம டயர்ட் ஆக தான் செய்வோம் காருக்கு நீங்க எவ்வளவு பெட்ரோல் போட்டாலும் பெட்ரோல் டேங்க் வந்துட்டு காலி ஆனதுக்கு அப்புறம் திருப்பி பெட்ரோல் போட்டதான் ஆகணும் சார்ஜ் ஏற்றி தான் ஆகணும் அப்படி தானே ஆ ஒரே தடவை போட்ட பெட்ரோலில் இங்கேருந்து உலகம் ஃபுல்லாக போக முடியுமா முடியாது அது அதுக்குன்னு ஒரு டைமிங் இருக்குது அதே மாதிரி தான் நாம் வந்துட்டு வாட்டர் கண்டர்ட்டும் சரி வாட்டர் கண்டர்ட் எடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த கிளீனிங் ஆன ப்ராசஸை வந்துட்டு வெளியில் அனுப்புகிறதும் சரி சரியான முறையில் நடக்கலை அப்படின்னா நம்மளோட ஃபேஸ் வந்து டல் ஆகும் ஓகேங்களா அதுதான் ட்ராவல் அப்போ நம்மளோட ஃபேஸ் டல் ஆகிறதும் பாதம் வீங்கிறதுக்கும் உள்ள ரீசன் ஓகேங்களா கிட்னி தான் இதோட ரீசன் கிட்னி தான் கிட்னி தான் ஓகேங்களா கிட்னிக்கு வந்துட்டு நம்ம எந்த அளவுக்கு ஊட்டச்சத்து கொடுக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு ஃபேஸ் ரொம்ப சூப்பராக ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் சரிங்களா அதேமே நம்ம வந்துட்டு கிட்னியை நல்லா பாதுகாக்க ஆரம்பிச்சிடணும் ஓகேவா இது வந்து கிட்னிக்குள்ள ஸ்பெஷல்ஸ் வந்துட்டு இங்கே வந்து ஊட்டச்சத்தும் சரி ட்ரீட்மெண்ட்ஸும் சரி இங்கே வந்து நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம் மெயினாக வந்து கிட்னி கொடுத்துட்ருக்கோம் இதை தாண்டி என்ன அப்படின்னு கேட்டோம்னா நம்மளோட கழிவு நீக்கம் முடிஞ்சுது இப்போ வந்து ஊட்டச்சத்து பார்த்துட்ருக்கோம் ஊட்டச்சத்துகளுக்கு அப்புறம் என்ன அப்படின்னா ஸ்கின்னுக்குன்னு வெளியிலேருந்து அப்ளிகேஷன்ஸ் நிறையா இருக்குது அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படின்னா நீங்களும் அதே காஸ்மெட்டிக்ஸு அந்த மாதிரி விஷயம் அப்படி எதுவுமே கிடையாது இது வந்து எப்படின்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸை யூஸ் பண்ணுறது ப்ராடக்ட்ஸை யூஸ் பண்ணுறது மேக்ஸிமமாக எல்லோரும் யூஸ் பண்ணுவாங்க எல்லா லேடிஸும் யூஸ் பண்ணுவாங்க நான் தயிர் போட்டேன் அதை போட்டேன் இதை போட்டேன் எல்லாம் சொல்லுவாங்க ஆனால் நம்ம அதை தாண்டியும் நமக்கு கிளென்சிங் ஃபேஸை கிளென்சிங் பண்ணாலே வெளியிலிருந்து வரக்கூடிய அழுக்குகள் தூசுகள் இது படிகிறதுனால வரக்கூடிய டல்ஸு டல் ஸ்கின் அதே மாதிரி நம்ம வந்து சன்லைட்லேருந்து வரக்கூடிய டல் ஸ்கின் இதுக்கு ரெண்டுத்துக்குமே வந்துட்டு நம்மக்கிட்ட ஸ்பெஷல் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்துட்டு இருக்குது ஓகேங்களா கிளென்சிங் பண்ணக்கூடிய ஸ்பெஷல் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்துட்டு நம்மகிட்ட இருக்குது ஸ்கின் டோன் சரி பண்ணுறது அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு ரொம்ப ஆயிலியாக இருக்கிற ஃபேஸை வந்துட்டு நார்மல் ஆக்குறதுக்கு அதுக்கப்புறம் நம்ம சன் இருக்குல்ல சன்லேருந்து வரக்கூடிய டேன் அதாவது கலர் சேஞ்ச் சொல்லுவாங்க வீட்லேருந்து கிளம்புறப்போ ஒரு கலரில் கிளம்புனேன் வெளில போய்ட்டு ரிட்டன் வந்ததுக்குள்ள ஒரு கலருக்கு மாறிட்டேன் அப்படிம்பாங்க அந்த டேனை மாற்றுறதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்துட்டு நம்மக்கிட்ட இருக்குது அதை எல்லாமே வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எல்லாமே நேச்சுரல் நம்மளே வாங்கி நம்மளே ரெடி பண்ணி நம்மளே இது பண்ணி கொடுக்கறது எந்த ஒரு விஷயத்தையும் உள்ள ஆட் பண்ணுறது கிடையாது கெமிக்கல்ஸோ அந்த மாதிரி எந்த ஸோ 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 எந்த இதுவுமே வந்து நம்ம இதுக்குள்ளே ஆட் பண்ணுறது கிடையாது இதில் ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு கன்சல்டிங் கொடுத்து தான் நம்ம வந்து கொடுக்குறோம் யாருக்குமே வந்துட்டு நாங்கள் கேட்டு வாங்கி சாப்பிட்றது சேல்ஸ் அப்படிங்கிற விஷயம் இதில் கிடையாது நம்ம கிட்ட வர பேஷன்ஸ் அதாவது அவங்களுக்கு மட்டும் நம்மளோட சஜஷனுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம வந்து அதை கொடுக்குறோம் அதே மாதிரி அவங்களுமே சஜஷன் இல்லாமல் எதையும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது 
அவங்க அவங்களோட டாக்டர்ஸ் அதாவது ஃபேமிலி டாக்டர்ஸ் இருப்பாங்க நேச்சுரோபதி டாக்டர்ஸ் இருப்பாங்க அவங்க அவங்க நியர்பையில் இருக்கவங்க கிட்டேயும் சரி நம்ம கிட்டேயும் சரி கன்சல்டிங் பண்ணிட்டு தான் எதையுமே யூஸ் பண்ணணும் அதில் வந்து நம்ம அவங்க வந்து தெளிவாக இருக்கணும்னு சொல்ல வரேன் ஏன்னா மக்கள் வந்து எப்படின்னா ஒரு ப்ராடக்ட் கிடைக்குதுன்னா அதை கண்மூடித்தனமாக வாங்கி யூஸ் பண்ணுற பழக்கத்தில் இருக்காங்க உங்களுக்கு அது செட் ஆகுமா உங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் இருக்கா நம்ம இது வந்து எப்படின்னா ஒரு சிம்டம்ஸ் வந்து சொல்லுவாங்க எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு வந்து அந்த பிரச்சனை இருக்கானே தெரியாது ஆனால் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா நான் ஒரு ப்ரோக்ராம்லேயோ இல்லைன்னா யாரோ ஒருத்தவங்க பேசும்போதோ சில பல சிம்டம்ஸாக சொல்லுவாங்க டாக்டர்ஸ் வந்துட்டு சில பல சிம்டம்ஸ் சொல்லுவாங்க சொல்கிறத பார்த்து ஒன்று இந்த சிம்டம் எனக்கு அந்த சிம்டம் எனக்கு எல்லா சிம்டம் எனக்கு அப்போவே எனக்கும் சொருக்கா அப்படிங்கிற பிரச்சனை வந்து அவங்களுக்கு வரும் அப்போ மனசில் அவங்க அந்த இதை போடும்போது என்ன ஆகும்னா எல்லா சிம்டம் எனக்கு இருக்கு இருக்கு அப்படின்னு அவங்களே வந்து தன்னைத்தானே நோயாளியாக மாற்றிப்பாங்க ப்ராப்பர் வந்துட்டு டயக்னோசிஸ் எதுவுமே இல்லாமல் அவங்களே தன்னை தானே மாற்றிப்பாங்க அப்படிப்பட்ட மாற்றங்களும் சிலவங்களுக்கு நடக்கும் அது ஏன்னா ஸ்கின் விஷயத்தில் எல்லாருமே வந்துட்டு வெளியில் தெரிகிற விஷயம் அப்படிங்கிறதுனால எல்லாருமே ரொம்ப கவனமாக இருப்பாங்க அழகாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறது எல்லாரும் நினைக்கிறது தான் நான் நீங்கள் யாராக வேணா இருக்கிறது எல்லாருமே நினைக்கிற விஷயம் தான் அப்படிங்கும்போது அதில் வந்து தேவையில்லாமல் நம்ம கற்பனை பண்ணிக்க வேண்டாம் ப்ராப்பர் டயக்னோசிஸ் முடிச்சுட்டு கன்சல்டிங் முடிச்சுட்டு நம்ம எந்த ஒரு பொருளையுமே யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது ஓகே மேம் இப்போது அழகுக்கு ஏன் அவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு கேட்டதேன் சூப்பராக வந்து ரொம்ப தெளிவாக அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்க உங்களை மாதிரியே அழகாக சூப்பராக சொன்னீங்க கேட்குறதுக்கு எங்களுக்கு ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு ஸோ என்ன விவர்ஸ் அதாவது மேம் சொல்கிறது என்னென்னா நம்ம மேலே இருக்கக்கூடிய ஃபேஸ்க்கு வந்துட்டு வெளியில் வேணால் நம்ம வந்து அழகுப்படுத்திக்கலாம் பட் ஆனால் அது நிரந்தரம் கிடையாது நம்ம எப்பயுமே அழகாக இருக்கணும்னா நம்ம உள்ளுறுப்புகள் எப்பயுமே ஆரோக்கியமாக பாதுகாப்பாக வச்சுக்கணும் ரொம்ப நன்றி மேம் நிறையா விஷயங்கள் சொன்னீங்க எங்களுக்காக ஸோ தொடர்ந்து அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய பதிவுகளில் இன்னும் நிறையா விஷயங்களை பற்றி பேசுவோம் ரொம்ப நன்றி மேம் நன்றி இதே மாதிரி அடுத்த இன்னொரு பதிவில் வந்து உங்களை பார்க்குறேன் அது வரைக்கும் பாஷா அதுக்கு முன்னாடி மேம் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கணும்னு விருப்பப்பட்டிங்கன்னா கீழே டிஸ்பிளேல நம்பர் ஓடிட்டுருக்கு அந்த நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி தேங்க்ய